la sociedad ecuatoriana, ahora justo que se hablaba de la dolarización, escuché a algunos colegas hacer memoria de la dolarización tras la exposición del señor Magua de manera muy cínica, que le ha llamado mi ley el candidato argentino para preguntarle sobre la dolarización, decía yo, entre mí. ¿Quién iba a pensar que allí empezó la tragedia que estamos viviendo ahora? ¿Por qué tenemos un conflicto de narcotráfico en el Ecuador tan asentado en estos momentos? Va a doler lo que voy a decir, pero es por la dolarización. Es la facilidad del acceso al dólar. Lo que mueve una producción y un mercado que se vende en dólares. Y si tiene un Estado débil, sin justicia, sin seguridad, sin fuerzas del orden que estén debidamente constituidas, ¿Qué quiere usted? Es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Entonces, Richard, esa concepción del negocio es lo que ha movido todo este gran conflicto del crimen que vivimos ahora. La prensa también es manejada como negocio. Y el periodismo de investigación también es un negocio. Esa lógica del negocio ha llevado a que haya gente que quiere imponer su negocio sobre el otro un negocio sin ética termina siendo un conflicto. Y eso es lo que lamentablemente es el narcotráfico, el manejo del Estado como negocio o la prensa como negocio. Sin ética, no, usted no tiene ahí norma que se respete ni respeto a las personas tampoco. Eso es lo que nos ha terminado destruyendo en estos momentos como sociedad. No entendernos como sociedad y tratar de entendernos como pulpería o como tienda de abasto que no lo somos, que no lo somos, Richard, pero mientras esa concepción del negocio siga mandando, especialmente en nuestra gente, en su gran mayoría, pues sí, o sea, ¿qué espera? Los candidatos de la derecha son los que mejor representan esa visión del negocio. La gente los va a seguir eligiendo, los candidatos de derecha, por esa visión de negocios no de sociedad. Pero cuando llegan al poder, ¿qué es lo que le ha pasado a Guillermo Lazo? Llegó a tratar de manejar como negocio. Vean el fracaso estrepitoso. No pudo entender que la seguridad es un elemento vital hasta para los propios negocios. Que la salud, la medicina, las carreteras, los hospitales, las escuelas, los estudios, las becas, el empleo, no se pueden manejar como negocios. Son servicios útiles para la sociedad y deben ser más bien concebidos como procesos de inversión social en los que hay que invertir, Richard. Hay que invertir. No hay que creer entonces en esa visión que te da la posibilidad de ser un empresario exitoso que no va a robar porque ya es muy rico y entonces llega con el afán de hacer que beneficencia, no van a llegar a hacer negocios, es el problema el señor eh, Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza se topó con un grave conflicto cuando la gente con la que él llegó clamaba por el negocio clamaba por obtener beneficios económicos a como de lugar aunque sea honradamente y por eso le surgió el conflicto con su cuñado, con el señor Chérez con el señor Luque con los que salían jugando por la frontera, los subsecretarios, los ministros, los que cotizaban los cargos, los que vendían la empresa pública, los que negociaban los productos, los de las cuotas bananeras, los de los puertos y aeropuertos, los del control de aduanas. Oiga, hasta los legisladores comenzaron a tarifar y a poner precio a su participación política como si fuese un negocio. ¿Es eso honesto, Cristian? Perdón, ¿es eso honesto, Richard? ¿Es eso honesto? No, no lo es. Pero no. esa es la ética con la que se ha venido manejando el Ecuador. ¿Por qué hemos llegado a este punto, Francisco? Ahí, o sea, ¿por qué hemos llegado a esto? ¿Por, ¿Por qué nos hemos deshumanizado? Nos hemos deshumanizado hasta en política. Y no le echemos la culpa a la red, a los teléfonos, a la situación. Es verdad que, por ejemplo, muchas redes se han vuelto un pasquín digital donde se denigra a todo el mundo y eso debió de ser regulado hace tiempo pero
Pero eh, quiero tocar ese tema porque también quiero entrar al tema de Luisa González y de Novoa, los candidatos estos que están ya para... Correcto. Para eh, eh, no, no es un proceso de deshumanización. ¿No? Es la reconfiguración de la sociedad en su conjunto. Hay un estupendo escritor que fue subsecretario de Cultura en España, Manuel Castel, que habla del Estado Rey, en donde las sociedades poco a poco se van conformando como una red social, con sus propias normas, en tribu, organizándose entre sí, poniendo sus propias normas, cuidándose de sus eh, propios espacios, pero en el fondo aislándose. Es lo que nos está pasando también como Ecuador. Yo digo, estamos entrando en la crisis de los estados nacionales. Como los tenemos concebidos, llega un momento en que ya no pueden funcionar más, porque funcionan los microestados o las microsociedades, y esas son conocidas como parte del Estado Red. Eh, eso multiplica la posibilidad de crear un, una sociedad en múltiples sociedades, cada quien más caótica que la otra cada quien con sus normas a cumplir, que no le aceptan al otro que venga a imponer sus normas. Es decir, es una fragmentación social. ¿Sí es resultante de la tecnología? Sí, señor. Claro que sí. 